Lo del seudónimo no me lo planteé como tal, claro, yo me inventé, por decirlo así, este nombre en 2007 y por aquel entonces lo único que quería era crear un blog en el que hablar de tecnología porque me gustaba ese tema. Y luego unos meses más adelante, cuando ya se dio a conocer la red de Twitter, pues me hice una cuenta de Twitter y con ese mismo nombre. Y a partir de ahí fue, fui pensando en, bueno, pues cuando haga cosas referentes al blog me pondré ese nombre. Y a medida que fue creciendo y tal, sí que empecé a cuidar un poco ese aspecto, pero nunca tuve esa imagen de ese, ese planteamiento de voy a hacer que esta sea mi marca. Fue algo que surgió simplemente. Para mí hoy en día sigue siendo el blog, aunque poco a poco lo estoy moviendo a YouTube porque el vídeo cada vez tiene más importancia. Y bueno, en cuanto a Facebook también es un gran canal para comunicarte con la gente, en mi, al menos en mi, en mi experiencia es con lo que más llegas a, a la gente. Y para mí la más importante, o bueno, la que más me gusta es Twitter, porque es la que utilizo para tener contacto con la gente que me interesa. Hombre, la creación de la comunidad en torno a un blog sin redes sociales hoy en día es difícil, por no decir imposible. Se ha notado muchísimo eh, como la, toda la conversación y toda la, la reacción de la gente, los comentarios, las respuestas, se ha trasladado desde el blog a las redes sociales. Hoy en día a mí muy poca gente me deja un comentario en el blog, y en cambio, en Twitter, en Facebook, en YouTube, allí hay un mogollón de reacciones, hay gente que te hace likes, que te comparte el contenido, que te comenta cosas, que te pregunta cosas... Todo eso tiene hoy en día lugar en redes sociales. Fuera de ahí, la verdad, hay poco movimiento, así que yo hoy en día no entendería una cosa sin la otra. Ha cambiado muchísimo, solamente en los dos últimos años ha cambiado un montón. Yo empecé como parte de una, de una red vertical de blogs, eh, continué en ella con varios diseños diferentes, luego cambié de plataforma, cambié de diseño y luego también ha pasado de ser una cosa que hacía en mi tiempo libre el fin de semana porque me gustaba, a vivir de ello, a convertirse en mi profesión y me metí de lleno en el blog. Entonces ha evolucionado mucho también la forma en la que tenía de escribir antes, ahora también escribo de forma diferente, temas diferentes y canales diferentes también. O sea, ha cambiado mucho la verdad y espero que para mejor. Una persona que está pensando en ser blogger, pues sobre todo que se lance, que no tenga miedo, que aquí hay espacio para todos, pero sobre todo que tenga paciencia y constancia. Para mí son los dos valores más importantes y los que más me han ayudado durante este tiempo que llevo trabajando en mi blog. Paciencia y constancia porque es una cosa que va muy lento, la gente piensa que es, oh, me abro un blog y ya puedo vivir de ello. No, ni mucho menos. Eh, y luego, claro, tiene que ser un tema que te guste mucho, porque vas a estar mucho tiempo escribiendo sobre eso, bueno, escribiendo, grabando vídeo, haciendo fotos, lo que sea, produciendo algún tipo de contenido que, te, que está relacionado con ese tema. Así que procura escoger un tema que te guste, sé paciente, sé constante y produce buen contenido, que al final los buenos resultados llegarán seguro. Oh, oh, oh.